。自从上世纪八十年代个人电脑开始普及后，计算机逐渐融入了我们的工作、生活、学习、娱乐。使用计算机变得是一件天经地义的事情。可你知道世界上销量最好的电脑是哪一款吗？是某一型号的 PC， 还是某款 Macintosh？ 都不是。真正的霸主是发售于1982年的 Commodore 64。它在整个生命周期卖出了至少 1,250 万台，而这个传奇记录至今仍未被打破。大家好，我是 Wells， 欢迎回到极客逻辑。这期节目我们就来了解下 Commodore 64是如何铸就它的传奇的。Commodore 在1980年发布的 VIC 2 0是第一款销量过百万的个人电脑。它成功的关键是由 Robert y e n s 负责研发的 VIC 芯片。获得成功后，负责芯片设计的 s h a p e n t i e r 和 y e n s 雄心勃勃地想继续研发出一款震惊业界的最先进的视频音频芯片，并用于街机游戏。s h a p e n t i e r 负责 VIC 2视频芯片，音乐爱好者 y e n s 则操刀 SID 音频芯片。1981年11月，芯片设计基本完成。当他们向总裁 Jack t r a m i e l 汇报时，却被告知老板有一个更伟大的计划。川缪决定不在摇摇欲坠的街机游戏市场中使用它们，而是将它们装进个人电脑中。同时，他预判内存芯片将会降价，要求工程师开发一款6 4 KB 的电脑，并要在1982年1月第二周的冬季消费电子展上进行展示。时间只剩六周了，工程师们紧张地投入了研发，没有预算，因为川缪总是说预算是偷窃的许可证。他希望员工为他们花的每一块钱辩解，而不是给他们固定数额的钱，并告诉他们完成工作。因此，大家尽一切可能找合适的资源来降低研发成本。最终，在1981年12月底，组装了五台 VIC 3 0原型机的硬件。1982年的新年刚过 ，Commodore 带着原型机来到了拉斯维加斯。在展会上，面对竞争对手的产品 ，C 6 4靠着出色的图形、音频能力和大内存，几乎没有遇到对手。对面的雅达利展台的员工甚至张大了嘴巴问道：“你们怎么能用595美元做到的 ？”C 6 4正式发布后 ，Commodore 将它放到了商超、玩具店中销售，并主打全家都能使用的概念，成功获得了市场的认可，也兑现了 Jack t r a m i e l 的为大众而不是阶级制造计算机的诺言。在发售后的几年里 ，Commodore 还推出过几款 C 6 4变体产品，想在细分市场寻求突破。但都无法改变过于成功的 C 6 4在大众心里的定位，以失败告终。我收藏了许多 C 6 4和它的变体产品，除了传统的 C 6 4还有稀有的白色按键版的 C 6 4 Audi， 有一台后期更换了外壳样式的 C 6 4 C， 少见的发售于日本的 Commodore Max， 还有一台最近收藏的便携式 SX 6 4我的这些机器都有个特点，都是好的。那有的观众肯定要说，那这一期我们看啥？别急，巧合的是，有个哥们有一台点不亮的 C 6 4那就开始吧。经典款的 C 6 4的外观和 VK 2 0很相似，被大家称为面包盒。侧面有电源和手柄接口，背面则是扩展槽、视频输出、串口、磁带以及用户接口。先上电看看现况吧。我不建议使用原装的电源，老旧的设计随着元件老化，可能会在接通瞬间产生较高电压，从而损坏主板。安全起见，我设计了一个现代的模块化的开关电源，提升效率、降低发热量的同时，还能提供稳定的输出。嗯，的确没有反应，先拆开来研究下吧。拔下键盘和主板连接的数据线。有一张用于屏蔽干扰的富有铝膜的硬纸板覆盖。在维修诊断前，先来看看主板的布局吧。在中间的上部是6510处理器，它是6502增加了 I/O 的变体版本。它的右侧是 PLA 芯片，用于地址映射。PLA 的下方就是著名的 C 的芯片6581。在右侧闪亮的屏蔽盖之下，是显示核心 VIC 2芯片以及时钟电路。
主板的左上方是两颗6 5 2 6 CIA 芯片，负责所有的 I/O 处理。它们和 CPU 之间则是三颗不同功能的 ROM 芯片。左下方则是八颗4164组成的6 4 KB 内存。开机没有反应，首先要排除电源供电的问题。用万用表量了下，五伏和十二伏输出都正常。按照经验，先检查下 CPU 的时钟信号，看看 CPU 有没有正常启动。6510的 pin 一就是输入的时钟信号。我们用示波器来看下波形。pin 一一直是高电频 ，pin 六供电是正常的。时钟信号不正常 ，CPU 自然不能工作。我找来了 C64 的电路图。可以看到， 6 5 1 0的时钟信号是个输入信号，它是由 VIC 2芯片的 PIN 1 7产生的，而这个信号则是由22号银角输入的 DOT CLOCK 信号生成的，与它相关的还有21号银角输入的 COLOR 信号，这两个信号则是由时钟电路产生的。在时钟电路中， 7 4 6 2 9芯片分成了两个部分，一半通过外部的金阵产生一个 17.73 兆赫兹的频率信号，它会作为 COLOR 信号输出给 VIC 2芯片。同时会传递给七四幺九三芯片，七四幺九三芯片会进行分频 ，PAL 制式会以九分频后输出给七四七四芯片，七四七四又会再次二分频，得到零点九八兆赫兹的频率输出给 MC 四零四四的频率比较器，它会和当前 CPU 的时钟频率，也就是 VIC 二芯片输出的时钟信号比较，如果不相等，就调整输出给七四六二九芯片另一半的参考电压。74629的另一半会根据参考电压生成 dot clock 的频率信号，而在 VIC 2芯片内部，时钟信号是由 dot clock 八分频而来，因此当 dot clock 被调整到 7.88 兆赫兹时，整个时钟电路达到平衡稳定。因此，我们检查电路的关键点就是 VIC 2芯片的相关银角和7 4 LS 6 2 9的7号和10号银角，以及内部频率变化的几个中间点。理论分析完了，用示波器实际测测看 ，color 和 dot clock 都没有频率信号，这不是个好现象。不出意外，七四六二九没有输出任何频率信号，这说明有很大概率在第一步就出问题了。七四六二九没有依靠外部金阵生成相应的频率信号。七四六二九芯片全世界只有德州仪器生产，用量很少，我找了好几家店才买到，先换上去试试吧。果然，这回 color 和 dot clock 信号都正常了，内部几个分频信号也都正常。再来看看输出到 CPU 端的信号，稳定的 0.985 兆赫兹的频率，看来 CPU 应该正常工作了。嗯，至少有画面输出了。CPU 和 v i c a r 芯片看来工作正常。这满屏的乱码，凭经验判断应该是内存方面的问题了。巴克4164内存还是不同制造商的。先拆焊下来，用上期节目中制作的内存测试器来检查下吧。哥们阿洛瑟的开源焊笔项目也做了成品出来，正好用它来试试效果。内存芯片拆焊下来了，也焊上了 IC 座，可是测试下来都是好的，这结果让我有点慌。我另外找了八个全新的四幺六四芯片安装上去，结果还是一样。我想起 C 六四有一款名为 Dead Test 的扩展卡，可以在系统出问题的时候测试出问题所在。网上有 ROM 下载，卡嘛，自己做一个吧。C64 的扩展卡插槽直连地址和数据总线，因此电路并不复杂，简单的画了下，开工吧。
花了点时间，我做好了测试卡，并把 ROM 烧入了进去。插上主板试试看吧。这问题严重到连测试卡都不能正常工作了吗？我始终坚持自己的判断，问题一定和内存部分相关。我截取了电路图中和内存相关的部分电路。八颗四幺六四 DRAM 芯片需要动态刷新。当 AEC 控制信号为高电平时，处理器通过七四二五七更新地址信号给内存芯片。当 AEC 为低电平时，七四二五七关闭通信，由 VIC 二芯片刷新地址信号。但由于 VIC 二芯片没有 A 十四和 A 十五两个地址位。则需要额外的七四二五八来做解码复用。是这几个七四芯片坏了，还是线路接触不良？我不想拆芯片，先量下线路吧。终于，我发现了问题：七四二五八的四号引脚和内存地址线十三号引脚间的通信是断开的，电路板上也没看出断在哪里。先飞线试试看。再次测试，果然恢复正常了。可我还是高兴的太早了。机器稍微运行一会儿，图像就开始扭曲闪烁，屏幕上有时还会出现乱码、闪屏死机，非常不稳定，无法正常使用。感觉还是内存方面的问题。难道真是那几颗七四芯片或 VIC 二芯片的问题？只能拆下来检测了。结果首先发现的是刚才的线路断线的问题。七四二五八四号引脚的走线在七四二五七的肚子底下断线了，用七包线修补下就不用飞线了。我用编程器反复测试了这几个七四芯片，都很稳定，没有任何问题。难不成 VIC 二芯片坏了？在花屏闪烁时，我用示波器去分析 VIC 二芯片的信号，发现这时七四六二九的两个输出又变成低电平了。我试了下这次买的另外四个七四六二九芯片，一个比一个差。有的装上去就闪烁不稳定，有的都开不了机。而我从自己的 C 6 4拆了个74629测试，就能正常运行。看来被坑了，这芯片直接扔了吧。委托靠谱的哥们又搞来一批 74629， 这回没问题了，直接装起来，顺便给容易发热的芯片都装上散热片，给他们创造一个良好的工作环境。贴上完工标签，打完收工。我写了一段读取内存的代码进行测试，长时间运行也非常稳定，所有的问题都修复了。C 6 4运行外部程序的方式有很多种，首先我们来看看通过扩展口来运行 ROM 卡中的程序。很多游戏或软件都以 ROM 卡形式发售，不过这次我们不测试现成的 ROM 卡。利用刚才自制的 ROM 卡，烧录个自己写的程序进去试试看。怎么样？这个效果值得三连加关注吧？由于磁带介质很便宜，磁带机成为了一种非常普及的加载和存储数据的设备。1530磁带机通过磁带机接口，可以连接包含 C64、VIC20、PET 等主机，应用非常广泛。尤其在欧洲，上世纪八十年代，大部分游戏软件都会以磁带形式发售。一盒磁带可能是包含多个游戏的合集，也有像蝙蝠侠、米格二十九这样的三 A 大作。不过这次我们来试试 C64 的软件——音乐编辑软件。由于 C 的芯片的强大功能 ，C64 在音效处理。作曲、音乐编辑方面备受认可。输入 load 命令后，会加载磁带上的引导程序，运行引导程序才会开始漫长的加载过程。这个音乐编辑软件其实和现在的 Cubase 非常类似。
可以利用 C 的芯片的三个通道和各种波形来模拟各种乐器合成音乐，甚至可以通过外设外接 MIDI 键盘。我是外行，就只能简单看一下。但通过磁带里的 demo 曲目，可以领略下实际使用的效果。幺五四幺软区几乎是 C 六四用户的标配，它的个头跟 C 六四差不多大。事实上，它是一台标准的带有驱动器的电脑。拆开外壳就可以看到六五零二处理器，两颗六五二 VIA 芯片 ，ROM 和 RAM。它 ROM 内置的程序会在读取磁盘中的数据后，通过串口发送到 C 六四主机，这样主机就不需要有驱动和解码的硬件了。这里我制作了一张 C 的音乐专辑软盘。让我们体验一下用软驱欣赏 C64 音乐的效果。Load Dollar 命令可以读取文件清单，八代表软驱的设备 ID。用 List 可以查看。Load 程序名称可以加载指定程序。这个 C 的 Play 软件可以播放专为 C 的芯片编写的音乐文件。当苹果 IBM 电脑只能用嘟嘟声和你对话的时候 ，C64 能为你奏响未来的音符。C 的芯片的强大在当年是超越时代的存在。Commodore 六四没有82年的微笑，但它却可以给你带来82年的动听旋律。Let's back to the seed。软驱虽然方便，但要找到或制作软盘就比较麻烦了。有没有现代解决方案呢 ？Steve White 的派1541是一个基于树莓派的实现方案。他将树莓派完全模拟成一台软驱，可以读取磁盘镜像，将数据以串口形式发出。他提供了硬件实现原理，但并未给出详细的电路。没关系，我们自己来做一个。我收来的 C64 摇杆是个坏的，按键也失灵了。在等待 PCB 制作的时候，顺便来看看有什么解决方案。摇杆用起来不习惯，用废旧的任天堂 FC 手柄改造一下。FC 手柄的协议是串口数据，而 C64 则是简单的并行连接。我们只要去掉串口处理芯片，直接将按键开关连接到数据线上就可以了。破旧的面板也重新设计下，让它配得上 C64 的调性。派幺五四幺的电路板到了。
花了点时间，简单的组装了下，找了个库存的理财产品树莓派二 B 安装上去，把磁盘镜像复制到 TF 卡测试一下。Commodore 六四除了具有强大的音频处理能力外，别克尔芯片带来的图形能力也让当年的竞争对手黯然失色，因此能给用户带来出色的游戏体验。庞大的软件游戏生态也从另一个方面促成了 C64 的成功